நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் மற்றும் ஒரு பொது வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இன்றைய பொழுது உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாடு கிடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மூன்று பிரதிநிதிகள் இன்றைய பொழுது எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு தாயகத்தில் இருக்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் அதை தவிர கட்டமைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலை நடந்தேறுகின்ற விதங்கள் அவை பற்றி பேசவிருக்கிறோம் அது தவிர காணாமல் போனவர்களுடைய போராட்டம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்ற நிலை இடம் இராணுவத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட காணிகள் பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கப்படாமை அது தவிர நிலங்கள் என்னென்ன வியூக அடிப்படைகளில் திட்டமிட்ட முறையில் இலங்கை இராணுவத்தினால் கையகப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பது பற்றியெல்லாம் பாச பேசவிருக்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக மணிவனின் ஆறுமுகம் மற்றும் நிமரன் உங்கள் மூவரை நாங்கள் வணக்கம் இப்போது காணாமல் போன ஒரு பற்றிய விஷயத்தை போ போன நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் அதிலே இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சன்ஸ் அல்லது ஓஎம்பி என்று கூறக்கூடிய அந்த அலுவலகம் அமைக்கப்படுவது அந்த அலுவலகத்தை காணாமல் போனவருடைய ஆக்கப்பட்ட அந்த உறவினர்களை வந்து நிராகரித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இது அர்த்தம் இல்லை இதனால் எங்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்று அவர்கள் நிராகரித்திருக்கிறார்கள் அல்லது அரசாங்கம் அதை செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் இதனை ஒரு கண் துறைப்பு வேலை அல்லது இது வெளிநாடுகளுக்கு பாவலாக காட்டுகிற வேலை என்கிற விதத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் அரசாங்கம் அந்த அலுவலகத்தை நியமித்து அங்கே சில ஆதாரங்களை சாட்சிகளை பரவலைத்து இதே நீங்கள் சாட்சியங்களை கொடுக்கிற ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்குள் அவர்களும் அதனை கொண்டு வந்து தரப்போகிறார்கள் என்ன சொல்வீர்கள் அந்த நிலையில் இல்லை அது இல்லை ஒரு ஒரு இஷ்யூ இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து இப்போ காணாமல் போனவர்கள் வந்து போராட்டம் செய்வதற்கு காரணமே வந்து இந்த ஓஎம்பி ஆஃபீஸில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்பதும் வந்து மற்ற அந்த ரப்பர் டுவாஸ் போயிருந்த போது அவர்கள் இப்போ நான் நிற்கிறேன் போன மார்ச் மாதம் வந்து அவர்கள் வந்த ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருந்தார்கள் யுனைடெட் நேஷனில் அப்போ அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டது என்னென்னு சொன்னால் ஜூஎன் அந்த அங்கே அமைக்கப்படுற இது வந்து என்ஃபோர்ஸ் டிஸப்பியரன்ஸ் என்றதை தான் ஈவன் நான் வந்து மங்களசம் ரவீரா அவர்களை கேள்வி கேட்கும் போது கூட நான் அதை சொல்லி இருந்தேன் நீங்கள் என்ன முறையில் வந்து இந்த அதை 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 ஆக்கப்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் அதன் இன்ட்ரீம் ரிப்போர்ட் ஒரு ஒரு கமிஷனை போட்டு தான் செய்ய வேணும் என்ற எல்லா ரெக்கமெண்டேஷனும் அந்த ரப்பட்டுவால் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அந்த கமிஷனை போட்டு அதுக்கிடையில் ஜூன் மாதம் வர போகுது இவைக்கு வாயால் மறுமணி சொல்ல போகின்ற என்றதற்காண்டி ஒரு டிக் பாக்ஸ் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அது மாதிரி உடனே உடனே கொண்டு வந்து உள்ளுக்குள்ள தங்களுடைய எம்பிஸை வச்சு கொண்டு ஒரு டிபேட்டும் இல்லாமல் வந்த ரிப்போர்ட் அந்த குவார்டர்லி ரிப்போர்ட் அந்த ஹாஃப் அலி ரிப்போர்ட் வந்தது அந்த இன்ட்ரீம் ரிப்போர்ட் வந்து அதில் இருக்கிறதுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் சும்மா ஒரு ஓஎம்ஆர் ஆஃபீஸ் என்றதை போட்டார்கள் சரி ஓஎம்பி ஆஃபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சனை போட்டார்கள் அதை போட்டுட்டு கொண்டு வந்து சொன்னார்கள் நாங்கள் இதை போட்டிருக்கின்றோம் இனி இவர்கள் இதை என்ற அந்த ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட்டில் வந்து அது ஒரு பாட்டாக அந்த மற்றது அந்த ரெசல்யூஷன்லேயும் வந்தபடியால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நாங்கள் செயல்பாட்டுவோம் என்ற விதத்தில் கொண்டு வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் நீங்களே முதல்ல பேசுகிற பொழுது சொன்னீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு அறுநூறு சாட்சிகளை ஆதாரங்களை திருட்டுறீர்கள் அவங்கள் ஒரு நாலாயிரம் பேருடைய மக்கள் அச்சமடைந்தார்கள் பீதி அடைந்தார்கள் விடுதலை புலிகள் விமானங்கள் வந்ததினால் பயமடைந்தார்கள் என்றெல்லாம் கூறி ஆதாரங்களை திரட்டி விடுகிறார்கள் இது இந்த இந்த பிரசார யுத்தம் தன்னை தொடர்ந்து நடக்கிறது தமிழர்கள் ஒன்றை சொல்ல ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் வேறு விதத்தில் செய்து ஒவ்வொரு முறை நடக்கிற பிரசாரத்தில் அது சர்வதேச நாடுகள் அந்த விசாரணைகள் நடக்கிற பொழுதெல்லாம் அது தன்னுடைய பாங்கில் அவற்றை மிக ஸ்கில்ஃபுல்லாக அழகாக செய்து சமாளித்து விடுகிற ஒரு வடமை இருக்கிறது தானே சூழல் வந்து சரியாக இருக்கும் மட்டும் அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்க போகுது அரசியல் சூழல்கள் மாறிக்க நாங்கள் கொடுக்குற இந்த ஆதாரங்கள் நாங்கள் கொடுக்குற அந்த உண்மைத்தன்மை இதுகள் எல்லாம் வந்து அது ஓட்டோமேட்டிக்காக மேலே வரும் அப்போ இந்த பரப்புரை என்றது வந்து ரெண்டு கத்தி இந்த கத்தியில் ரெண்டு மூணு கத்தி மாறி அது திருட்டுறாக்கள் மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கும் குத்தும் அவங்க இன்றைக்கு அதை பா சாதகமாக பார்க்கினா வேணுன்னா அந்த அரசியல் சூழல் வந்து அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறதுனால ஆனால் நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய வேலைகள் நாங்கள் செய்கிற வேலைகள் மிகவும் காத்திரமான வேலைகள் சா நிச்சயமாக செ செய்து கொண்டிருக்கப்படும் துரிதப்படுத்த வேண்டிய தேவைகள் ஏன்னா கடந்த வாரம் அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை சொல்லி இதுக்குள்ள தாங்க கொண்டு மிக குறுகிய காலத்துக்குள்ளே கேட்க வைக்க அந்த அவசரத்துக்கு எங்களால் வந்து இனியா எங்களுக்கு நடந்த இனப்படுகொலை எங்களுக்கு நடந்த இப்போ எவ்வளோ திரட்டியிருப்பீங்க சொல்லுங்கள் அப்போது அவசரம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு கொஞ்சம் தான் திரட்ட முடியுது இப்போ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஆதாரம் நீங்கள் திரட்டியிருக்கீங்க இல்லை இதுகள் வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற விஷயங்களும் மற்ற வெவ்வேறு காலகட்டத்தையும் சேர்த்து நடந்து கொண்டிருக்க விஷயங்களும் அப்போ இன்றைக்கு வந
அப்போ இன்றைக்கு முதல் வந்து எங்களது டப்ளின்லேயும் ஜெர்மன்லேயும் நடந்த தீர்ப்பாயங்கள் கொடுத்த அந்த ஆவணங்கள் கூட அங்கே ஒரு இன அழிப்பு நடந்ததுக்கான ஆதாரங்களை ஒரு எவிடென்ஸாக தான் எடுக்கப்படும் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குறதும் எங்களை வந்து இப்போ இலங்கை அரசாங்கம் கொடுக்குற போல் பொய்யான செய்திகள் அல்ல நாங்கள் நாங்கள் இப்போ அதில் எழுதுகிறோம் கூட அவர் சாட்சி தர வேட்ட எழுதுகிறோம் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று சொல்லி அந்த உண்மை என்றால் தான் நான் பதிகிறோம் வழியே பொய்களை பதிவு இல்லை இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற உண்மையான தகவல்கள் தான் நாங்கள் நாங்கள் கொண்டு வரோம் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு அப்போ அதுங்க உண்மைகள் வந்து ஒரு நீதியை கொன்றக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது அப்போ இந்த நிலையில் இன்றைக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து சர்வதேசத்திடமும் சர்வதேச மக்களிடமும் சர்வதேச மனித உரிமை ஆர்வலர்களிடமும் நாங்கள் கேட்குறது வந்து தமிழருக்கான நீதியை தான் முதல் நீதி ரெண்டாவது தான் தீர்வு அப்போ இன்றைக்கு இலங்கை அரசாங்கம் இந்த இந்த காணாமல் போனவருக்கான அந்த காரியாலயம் அமைக்கேக்க அது வந்து குற்றம் செய்தவர்களை பாதுகாக்கிறதும் இந்த இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இனிமேல் ஒரு குரல் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கும் மற்றது அவர்களுக்கு மரண சாற்றுதல் கொடுத்து அந்த அந்த இதை முடிக்கிற நிலையிலேயும் தான் அவர்களுடைய செயல்திட்டம் இருக்குது இலங்கை அரசாங்கத்தினு அப்போ இது தெரியும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மனித ஒரு மேலே இல்லை நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர்களுக்கு தெரியும் இதை எது சரி எது பிள்ளை என்றதை அவர்களுக்கு எடுப்பார் அடுத்த கட்ட இதாக இப்போ இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கட கடைசியாக நடந்த இதில் நான் லெட்டேனியா அன்னைகர் இலங்கை அரசாங்கம் ரோம் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்து போடணும் என்ற ஒரு இதை அந்த ஐக்கியநாட்டு சபைக்குள்ள குரல் கொடுத்துருக்கு அப்போ இதே போல பல நாடுகள் அங்கே வந்து அந்த எங்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நாங்களும் உருவாக்க வேணும் நாங்கள் பேசாமல் இருக்கையில் அவங்க கொண்டுருவாங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு தரும் இதுக்காக செயல்படுங்க நீங்கள் சொன்ன மருந்து நீங்கள் சொல்ல விடத்துல ஒரு கேள்விக்கு வரேன் நீங்கள் நீங்கள் முன்னு பேரும் சுருக்கமாக அவங்க பார்வையை சொல்லுங்கள் போதும் இந்த ஐசிசி என்று கூறுகிற சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தினுடைய குற்றங்களை கொண்டு சென்று அதிலே விசாரிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு பரவலாக இருக்கிறது அதனுடைய அடிப்படை தகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அந்த சாசனத்தில் தான் கையொப்பமிடவில்லை ஆகவே சட்டப்படையங்களை கொண்டு போக முடியாது என்கிற விடயத்தில் அழில் பெருமையாக நாட்டை காப்பாற்றிய பெருமை எனக்குரியது என்று இன்று வரையில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் அவர்கள் ஒப்பமிடவில்லை அதற்கான குரல்கள் நீங்கள் சொன்னது போன்று ஒரு சில அறிக்கையாளர்கள் ரெப்புட்ரா மூலம் சொல்லப்பட்டாலும் கூட அது அது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அதனை செய்யவில்லை மறுபடியும் நீங்கள் பாதுகாப்பு சபை கூடாக கொண்டு போக முடியும் என்று சொல்கிறீர்கள் பொதுச்சபை கூடாக கொண்டு போக முடியும் என்று சொல்கிறீர்கள் இது உண்மைகள் நடைமுறை சாத்தியமானது அல்லது நீங்கள் நம்பிக்கை சார்ந்த கனவின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறீர்கள் நிச்சயமாக நான் அதில் இருந்து கேட்குறேன் இப்போ வந்து இலங்கை அரசாங்கம் எவ்வளவு ஸ்டேபிளாக இருக்குது அதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கே உள்பூச்சலர்களுக்கு மூலமாக எந்த நேரமும் இந்த அரசாங்கம் வந்து கவலைக்கூடிய நிலைமையிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அதே நேரம் வந்து அடுத்த இன்னும் ஆல்டர்னேட்டிவ் வரப்போன்றது உலகம் எப்படி வந்து சைனாவையும் அங்கே இருக்கிற அந்த ராஜபக்ஷ என்ற சக்திகளையும் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போன்ற என்று வரும்போது அவர்களும் தெளிவாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஆயுதம் தேவை தமிழ் மக்கள் என்ற ஆயுதம் அவர்களுக்கு தேவை கட்டாயம் இந்தியாவுக்கும் தமிழ் மக்கள் என்ற ஆயுதம் தேவை கட்டாயம் அந்த விதத்தில் வந்து பார்க்கும்போது நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு எவிடன்ஸை கூட வச்சுருக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு அந்தளவு அவர்களுடைய இப்போ எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி அவர்களோட நிலைமையில் டேர்ன் பண்ணும்போது அதான் நிமிழ சொல்லியிருந்தார் எப்போ உலகம் மாற்றம் அடையும் போது எவ்வளவு குயிக்காக கொண்டு போகலாம் என்றால் எவ்வளோத்துக்கு சாப்பான ஆயுதம் வச்சுக்கிறீங்களோ அந்தளவு குயிக்காக கொண்டு போகலாம் அப்போ எங்களுக்கான சைட்டை நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்து வரும்போது அது இப்போ கிடைக்குது அப்போ கிடைக்குதுன்ட்டு உலகம் ஒரு நாள்லேயும் மாறும் எங்களுக்கு தெரியாத என்ன மாற்றங்கள் நாளைக்கு வருமென்றது அந்த முறையில் வந்து ஆனால் ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செயல்படும் போது நம்பிங்கள் அந்த சொல்லுவேன் நம்புங்கள் தமிழகம் நாளை பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செயல்பட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த நம்பிக்கையை விட்டுக் கொடுக்கறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் எல்லா விஷயமும் இலங்கை அரசாங்கம் இன்றைக்கு செய்து கொண்டு வருகின்றது எங்களை நம்பிக்கையே இல்லாமல் பண்ணுவதற்கான செயல்பாடுகள் அத்தனையும் செய்து கொண்டு ஆனால் நாங்கள் தொடர்ந்து நம்பிக்கையோடு என்ன முன்னேறி போனோம் என்று சொன்னால் எவ்வளோ தான் அடித்தாலும் கூட நாங்கள் நம்பிக்கையோடு அந்த எங்களை நம்பிக்கையை விடாமல் முன்னேறி கொண்டு போகும்போது சாதகமான நிலைமை மாறும்போது எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்குறோமா நம்பிக்கை அடிப்படையில் பூகோள அரசியல் மாறுகிற பொழுது சாதகமான நிலைமை வரலாம் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நீங்கள் முன்வைக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லை சூழல்கள் அதே பூகோள அரசியலை திருப்பி பார்க்கிற பொழுதோ அதே சாதகமாக வருகிற பொழுது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறது மேற்கு நாடுகளோ அல்லது சீனாவோ யாராக இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தை சாதகமாக நட்பாக வைத்து கொண்டு செய்கிற ஒரு நிலை தான்
அதே பூகோள அரசியலை நம்பிக்கொண்டு நீங்கள் இந்த இந்த அரசியலை முன்னெடுக்க போகிறோம் என்றால் காலங்காலமாக பயன்படுத்தப்படுகிற பகடைகளாகத்தானே இருக்க போகிறோம் இல்லையா இல்லை நான் நான் ஒன்று குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ருவண்டாவில் நடந்த இதுக்கு வந்து ருவாண்டா அரசு வந்து இனப்படுகொலைக்கு ருவாண்டா வந்து அக்கியான சதவீதத்துக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அங்கே ஒரு தீர்ப்பாயம் நிறுவப்பட்டு அந்த இது தீர்ப்பு அங்கே அந்த விசாரணை நடக்கப்பட்டது அதே போல் கொசோவா வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையிலும் அங்கே ஒரு தீர்ப்பாக நிறுவப்பட்டது அதே நிலை ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்கணும் அது எங்களுடைய மக தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் மாறினாலும் நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த விடயத்தை வெளியில் செய்து கொண்டே இருப்போம் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க வீணான விடயமாக பார்க்க இல்லை ரெண்டா இன்றைக்கு முள்ளிவாய்க்கால் மாறி ஒரு நூறு முள்ளிவாய்க்கால ஆப்ரிக்கா கண்டம் வந்து சந்திச்சது அந்த சந்திச்ச அந்த மக்கள் அந்த இனம் வந்து இன்றைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் காணாம போயிட்டேன் இன்றைக்கு எந்த ஒரு மனித உரிமை கவுன்சில்லையும் வந்து அதை பற்றி ஒருத்தரும் கலைக்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் எங்களுடைய பிரச்சனை இன்றைக்கும் லைவாக வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் தக்க வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் வந்து பல இடங்கள்லேருந்து பல நாடுகள்லேருந்து புலம்பெயர்ந்த மக்கள் புலம்பெயர்ந்த சக்திகள் இந்த சாஃப்ட் பவரை வந்து சரியாக பாவிக்கிறதுலாம் எங்கள்கிட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் பவர் இல்லாமல் இருக்கலாம் நாங்கள் சூப்பர் பவராகவோ ஒரு கவர்மெண்ட்டாகவோ இல்லாட்டி எங்களோட அரசியல் இயந்திரங்கள் இல்லாமல் இருக்க இடமாக இருக்கலாம் ஆனால் தமிழர்கள் இல்லாத நாடு இல்லை அந்த நாடுகளுக்குள்ள அவர்கள் சாஃப்ட் பவரை நிறைய பாவிக்கக்கூடிய இன்றைக்கு அந்தந்த அரசாங்கங்களில் வந்து தமிழர்களை வந்து கன்சல்டண்டாகவும் அட்வைசரியாகவும் வச்சு கொண்டிருக்கிற பலமான ஒரு சமூகமாக தான் என்று இருக்கிறோம் இதில் வந்து விழிப்புணர்வு சமமாக இருக்குதா என்று பார்த்தா அது வேணுமென்றால் நாங்கள் அதை மேலே கொண்டு வரணும் சரியான ஆக்களுக்கு சரியான விழிப்புணர்வுகள் வரணும் என்று இன்றைக்கு வந்து நிச்சயமாக இந்த சாஃப்ட் பவரை வந்து சரியாக நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் கையாளுது அதை துரிதப்படுத்துது இதன் மூலமாக சரியான சந்தர்ப்பம் வரைக்க எப்பவும் எதிரி ஒரு பலவீனமான இடத்துல இருக்கைக்கு தான் ஓங்கி அடிக்கணும் இப்போதும் மீண்டும் இந்த இந்த விஷயத்தை வாரேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க வீதிகளில் போராட்டம் நடத்துகிறோம் ஆவணங்களை சேகரிக்கிறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் சொன்னார்கள் இங்கே வெளிநாடுகளில் பலவிதமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன நாடு கடந்த அரசாங்கம் என்கிற ஒரு கருத்தமைப்பு ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டு அதில் உறுப்பினர்கள் சேகரிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஏற்கனவே இந்த அமைப்புகள் செய்கிற அதே வேலையை தான் இவர்களும் செய்கிறார்கள் அவர்கள் நடத்துகிற அதே கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்துகிறார்கள் அவர்கள் செய்கிற லொபி வேலையை தான் இவர்களும் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிப்பிட்டிஷன் தானே இல்லையா ஒரு அம்ரலா ஆர்கனைசேஷனாக பார்க்கணும் ஏன்னு சொன்னால் அல்டிமேட்லி யாராவது ஒன்று செய்ய மறுக்கணும் என்றா செய்ய விட தவிர்க்கணும் என்றா அவர்களை நாங்கள் இப்போ குற்றச்சாட்டி கொண்டிருக்கிறதையும் பார்க்க அவர்கள் செய்யக்க அவர்களுக்கு விட்டு கொடுத்து அதை ஊக்குவிப்போம் செய்யாத இடத்துல வந்து க கண்டிப்பாக நாடு இறந்த அரசாங்கத்துக்கு அந்த தார்மீக கடமை இருக்குது அப்போ சில இடத்துல வந்து நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு தள்ளி வேற்படுறோம்னா அந்த இது நடக்காமல் இருக்கிற வழியா இப்போ இன்றைக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முள்ளிவாய்க்கால் வாரம் வந்து தொடர்ச்சியாக நடக்குது அது நாடு இறந்த அரசாங்கம் செய்கிறது இல்லை ஆனால் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினத்தில் தான் நாடு இறந்த அரசாங்கத்தின் பிறப்பே நடந்தது ஆனால் அது செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கைக்கு நாடு இறந்த அரசாங்கம் நான் தான் செய்யணும் என்று முந்திரி கட்ட மாதிரி போய் நின்று அதை செய்ய வர்றது இல்லை மாவீரர் தினம் என்று இருக்கைக்கு அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிற ஆக்கள் செய்து கொண்டிருக்கணும் அது நாடு இறந்த அரசாங்கம் அதை போய் நாங்கள்லாம் செய்ய முடியும் சொல்கிறது இல்லை ஆனால் எப்போ அது விடுபடுதோ அந்த இட அந்த இடத்துல நாடு கடந்த அரசாங்கம் செய்யும் என்ற அந்த நம்பிக்கையை மக்களுக்குள்ள வந்து அந்த அரசாங்கம் என்ற அடிப்படையில் அந்த தார்மீக கடமை எப்போவுமே அதிகுச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்துக்கு மக்கள் கட்டமைப்பு ஜனநாயக கட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்கும் என்ற செய்தி மக்களுக்கு எப்போவுமே நம்பிக்கையை ஊட்டி கொண்டிருக்குது நிச்சயமாக அங்கே நாட்டில் போராடி கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய பலமாக தான் பார்க்கணும் நாங்கள் அனாதையாக இருந்து தனியாக போராடுற நிர்பந்தம் இல்லை அந்த குரலை வந்து கொடுக்கறதுக்கு எங்க பிரிட்டன்ல கனடாவில் வந்து அதே நாள் வந்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடக்க நடக்கப்படுகிறது கனடாவில் இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி புதன்கிழமை ஒரு கருத்தரங்கம் நடக்க நடத்துகிறார்கள் அந்த கருத்தரங்கத்தில் கணக்க மனித உரிமை ஆக்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து நாங்கள் அதை அதை செய்கிறதுக்கு அன்றைக்கு இருந்தபோது அது பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே செய்தால் தான் அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கும் என்று நாங்கள் பார்த்த முறையில் அந்த நேரம் பார்லிமெண்ட் இருந்தபடியால் அதை நாங்கள் பின்னுக்கு போட்டு ஒரு போராட்டத்தை செய்து பொதுவான போராட்டத்தை செய்து கனவு போன்ற போராட்டத்தை செய்து அதுக்கு பிறகு அந்த கருத்தரங்கை வந்து நாங்கள் அங்கெல்லாம் போட்டு வேண்டுகிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து இதே விஷயத்தை இன்றைக்கு ம
இப்போ வந்து நிலங்கள் இப்போ வந்து பொதுவாக இப்போ இந்த போராட்டங்களை பிரிப்போமாக இருந்தால் பிரித்து பார்ப்போமாக இருந்தால் சிறை கைதிகள் போராடுகிறார்கள் சிறையில் அரசியல் கைதிகளாக வைத்திருக்கின்றவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார்கள் போராடுகிறார்கள் நாங்கள் இந்த அதாவது ஒட்டுமொத்தமான சுயநிதி உரிமையாளர் விடுதலைக்கான போராட்டத்தை என்கிற நிலைகள் பார்க்காமல் சின்ன சின்ன அங்கங்களை அன்றாடமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் ஒன்று காணாமல் போனவருடைய உறவினர்கள் போராடுகிறார்கள் அது தவிர இந்த மீள் குடியேற்றப்படாமல் இருக்கக்கூடிய மக்கள் போராடுகிறார்கள் அவர்களுடைய நிலங்கள் இன்னும் மீள கொடுக்கப்படவில்லை அவர்கள் நிலங்கள் அபகரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இராணுவம் அந்த அந்த இடத்தில் முகாம் கட்டியிருக்கிறது இராணுவம் தன்னுடைய இடத்தில் வியாபாரம் நடத்துகிறது மறுமுனையில் விவசாயம் செய்கிறது அந்த இடத்தில் வீதி போட்டு இருக்கிறது எங்களை அந்த பக்கமே வர்ணக்கணக்கில் போக விடாமல் செய்கிற இப்படியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறது இல்லையா இதெல்லாம் இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் பேசுறீங்களா நிச்சயமாக நாங்கள் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் அதே நேரம் வந்து இந்த ஜூபிஆர் என்று சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் உண்டு உலக நாடுகளை இப்போ திரும்ப திரும்ப என்ற சிஸ்டத்துக்கு கீழே இப்போ நவம்பர் மாதம் இலங்கை வரை இருக்கின்றது அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஆல்ரெடியே கொடுத்துருக்கின்றோம் அப்போ அந்தந்த நாடுகளுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து நாங்கள் என்னென்ன கேள்விகளை இலங்கை கேட்க போன்றோம் என்னென்ன விஷயங்களை நாங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதில் வந்து நாங்கள் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து காணாமல் போனவர்கள் மற்றது என்ன போ போர்க்கைதிகள் மற்றது என்ன நில அபகரிப்பு மற்றது வந்து இது என்ன விகாரைகளை கட்டுவது அப்படியான எத்தனையோ விஷயங்களையும் மற்றது தமிழ் மக்கள் சுதந்திரமாக தங்களுடைய காணிகளை பாவிக்க முடியாமல் விவசாயம் என்ன சுற்றுலாத்துறை அது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கணும் அப்போ அவர்கள் வந்து அது வரும்போது அந்த கேள்விகள் முக்கியமாக வைக்கப்படும் அது மாதிரித்தான் இப்போ வந்து கிட்டடியில் வந்த ஒரு விஷயம் போன நான் நினைக்கிறேன் போன ஜூன் மாதம் நடந்த இதில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார்கள் இலங்கையில் வந்து ரெண்டு மொழி திட்டம் இருக்கின்றது அந்த ரெண்டு மொழி திட்டத்துக்கு கீழே அது சரியாக செயல்படுத்தப்படுகின்றதாக அப்போ அது சரியாக செயல்படுத்தப்படுகின்றது என்று சொன்னால் ஏன் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு ஒரு சிங்கள போலீஸார் தமிழில் அவர்களுடைய ஒருவருடைய கோரிக்கையை பதிவு பண்ணவில்லை என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் போய் கதைச்சிட்டு வாரோம் என்று சொன்ன லெவலில் தான் இருக்கின்றது அவர்களை பொறுத்த மட்டும் என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களின் மூலம் பார்க்கும்போது நான் அந்த மீட்டிங்கில் இருந்து கருத்துக்களை பார்க்கும்போது தமிழ் மக்கள் சிங்களத்தை படித்து அவர்கள் தங்களுடைய வேலைகளை பார்க்குறதுக்கு முற்றே முயற்சிக்கணுமே தவிர சிங்கள மக்கள் தமிழை படித்து ஒரு வேலைக்காண்டி கூட செய்கிறதுக்கான செயல்பாடுகளில் இலங்கை அரசாங்கம் இல்லை வெற்றியொள்ளப்பட்டிருக்கலாம் இலங்கை அரசாங்கம் சர்வதேச வலைப்பின்னல் சர்வதேச சூழ்நிலைகளை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு ஆனா போர் முடிந்த காலத்தில இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இலங்கை அரசாங்கம் அரசியல் ரீதியாக ஒரு டிஃபென்சிவ் போரை தான் நடத்தி கொண்டிருக்கு அந்த போது சொல்லுகிறார்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவர்கள் இனப்படுகொலை என்று தொடர்ச்சியாக பேசுகிறார்கள் என்று ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் வெளிநாடுகளில் உள்ளவர்கள் தான் பேசுகிறார்கள் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறது நீங்கள் மேல் வெளிநாடுகளில் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் அங்கே ஆட்சி மாறி இருக்கிறது பல அமைப்புகள் இலங்கையில் சென்று வேலை செய்கிறார்கள் வெளிநாடுகள் இருந்த அரசாங்க உறுப்பினர்களும் வந்து வாழும் என்றால் அங்கே இருக்கிற தகவல் நேரடியாக வந்து வேலை செய்யட்டும் ஏன் நீங்கள் போவதில்லை அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இலங்கை அரசாங்கத்திட்டம் வந்த இனப்படுகொலைக்கான இனப்படுகொலைக்கான அந்த தீர்மானம் அப்போ அவர்கள் சொல்லாதுதான் அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் வந்து ஜெயலலிதாமியார் கொண்டு வந்த இனப்படுகொலைக்கான தீர்மானம் வந்து மற்ற தமிழ் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இது ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல யூனனிமஸ் என்ற வேடிட்டியில் பாஸ் பண்ணப்பட்டது அந்த குரல்களை நாங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆனால் இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலைன்ற எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈவன் இங்கே இருக்கிற எம்பிஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்கள் எங்களோ அழைக்கும் போது கூட சொல்லுவார்கள் எங்கே நடந்தது ஆனால் இதை கொண்டு வழியில் கொண்டு வர்றது வந்து பெரியான கஷ்டமாக இருக்கின்றது அதுக்கு வந்து ஒரு 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 தீர்ப்பாயம் தேவை என்றைக்கு ஒரு தீர்ப்பாயம் வருகின்றதோ ஒரு இண்டிபெண்ட் என்கொயரி வருகின்றதோ இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வும் ஒரு ஒரு தீர்வு அதுதான் அதை நோக்கித்தான் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பயணம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கோம் தொடர்ந்து பேச வேண்டும் நேர்கள் நாடுகடந்து தமிழில் அரசாங்கத்தினால் மூன்று பிரதிநிதிகள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சின்ன ஒரு விளம்பர இடைவெளிக்கு செலவிருக்கும் அதன் பிறகு மட்டும் பேசலாம் அதுவரை